हेलो एवरीवन बेटा आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस लेक्चर में हम न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे और राइट इससे पहले हमने बहुत सारे जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके वॉल्यूम कैपेसिटीज और भी सारी चीज़ें जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सीओ का ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किया है आज एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन ब्रीदिंग का न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और राइट ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके कुछ पोर्शंस जो है वो नर्वस सिस्टम में भी हम डील करते हैं लेकिन हम वो वाले जो पार्ट है जो नर्वस सिस्टम में डील करते हैं उसको हम आज इधर ही क्लियर कर लेंगे और राइट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए पहले से पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या है कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो है ऑलराइट उसको पर मिनट उसकी बॉडी को 200 हंड्रेड ऑफ ऑक्सीजन चाहिए राइट तो नॉर्मल में जब आप नॉर्मली बैठे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन में पर मिनट हमारी बॉडी में जितने भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है उन सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए 200 हंड्रेड ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए ठीक है लेकिन जब यही चीज हम कोई एक्सरसाइज करने लगते हैं कोई हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो इन एक्सरसाइज में ये जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है ये बढ़ने लगता है ठीक है तो ये जो डिमांड बढ़ रहा है तो ये 200 हंड्रेड की जगह पे ये 15 टू 20 टाइम्स और बढ़ जाता है मतलब जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो तो इस वर्कआउट के अंदर जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है हर एक टिश्यू में वो 15 टू 20 टाइम बढ़ जाता है लेकिन ये 15 टू 20 टाइम जो स्पीड बढ़ा है ये मे बी अप टू 30 टाइम बढ़ सकता है किसमें जो वर्ल्ड क्लास के एथलीट्स होते हैं और जो इलाइट इंड्योरेंस के एथलीट्स होते हैं इनमें ये अप टू थर्टी टाइम्स इंक्रीज हो सकता है ये मेडिकल बुक्स के अंदर जो है बहुत सारे ऑथर्स ने इसको मेंशन किया है ठीक है अब जो ये चेंजेस हो रहा है क्योंकि नॉर्मल में मैंने जैसे आपको बताया वहां पे क्या हो रहा है नॉर्मल में 200 हंड्रेड चाहिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो ये जो अमाउंट बढ़ रहा है इस अमाउंट के बढ़ने की वजह से ये कैसे बढ़ेगा नीड ज्यादा हो रही है ठीक है तो इसमें ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व होता है कैसे इन्वॉल्व होगा आप उसको समझो होता यह है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा थोरेसिक कैविटी जो है ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी है डायफम के नीचे जो है ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है और डायफम से ऊपर की तरफ जो है ये क्या है थोड़े सी कैविटी है तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे थोड़े सी कैविटी में ये जो मसल्स होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए जो है ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं अच्छा इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के लिए सिग्नल कहाँ से आता है तो ब्रेन से आते हैं अगर मैं ब्रेन की ब्रीफ आपको एनोटमी बताऊँ तो ब्रेन के जो ब्रेन स्टेम पार्ट है तीन पार्ट होता है फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है दोनों मिलके इसको क्या बोलते हैं ब्रेन स्टेम बोलते हैं तो अगर मैं ब्रेन स्टेम के लोअर मोस्ट पार्ट को देखूं तो वहां पे मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है ठीक है लोअर मोस्ट पार्ट क्या होता है वहां पे मेड्यूला ऑब्लंगेटा होगा और मेड्यूला ऑब्लंगेटा सेरिब्लम के ठीक ऊपर की तरफ होता है ऑल right? तो वहां पे क्या है वहां पे एक जो नर्व इम्पल्स आएगा तो ये जो थोड़े से कैविटी के जो मसल्स है ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो कब करेंगे इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ये तब होगा जब इम्पल्सेस आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब एक बंडल ऑफ इम्पल्स बंच ऑफ इम्पल्स जो एक साथ इम्पल्सेस को लेके आते हैं इसके लिए जो है बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो उस लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से सिग्नल को नर्व इम्पल्स को लेके आता है कहाँ तक इन मसल्स तक अब जब इन मसल्स तक लेके आएगा तो वहां पे क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन तो नर्व इम्पल्स जब आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जो होता है मैं अगर डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप की बात करूं तो ये टू सेकेंड के लिए होता है 
टू सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर ये दोबारा अपनी पोजीशन पे चला जाता है थ्री सेकेंड के लिए रिलैक्स में तो जब रिलैक्सेशन होता है उस टाइम नर्व इम्पल्स क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन के ब्रेन स्टेम के लोअर मोस्ट पार्ट से इन मसल तक क्या करता है सिग्नल लेके आता है ठीक है ओके अब आप ये समझो ये जो सिग्नल लेके आ रहा है तो ब्रेन का वो एरिया जहां पे इम्पल्स जनरेट होती है और इन मसल्स तक लेके आ रही है उस एरिया ब्रेन के उस एरिया को हम क्या बोलते हैं रेस्पायरेटरी सेंटर बोलते हैं ठीक है वो ग्रुप जो है जहां से इम्पल्स जनरेट होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं रेस्पायरेटरी सेंटर अब ये जो रेस्पायरेटरी सेंटर है बेटा तो ये रेस्पायरेटरी सेंटर जो है वहां पे क्या है हम दो पार्ट में पढ़ते हैं इस रेस्पायरेटरी चीजों को जैसे उसकी फंक्शन और उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम रेस्पायरेटरी को सेंटर को दो पार्ट में पढ़ेंगे जो पहला होता है हमारे पास उसको हम मेड्यूला ओब्लंगेटा बोलते हैं और दूसरा हम पॉन्स बोलेंगे ठीक है पहला क्या है मेड्यूला ऑब्लंगेटा और दूसरा क्या है पॉन्स है तो एक मेड्यूलरी रेस्पायरेटरी एरिया हो गया और एक पॉन्टाइन रेस्पायरेटरी एरिया हो गया ठीक है पॉन्स रीजन को बोलते हैं अब इन दोनों के पास जब सिग्नल्स आते हैं तो कैसे ये ब्रीदिंग को ऑल्टर करते हैं इसके लिए आपको कुछ फिर से बेसिक चीज समझनी होगी जब जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड क्या होता है ज्यादा होता है मतलब मैं इनडायरेक्टली अगर ये बोलू कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में कम है तो ये ऑक्सीजन का जब हमारी बॉडी के अंदर लेवल कम होता है तो उस टाइम जो है हम देखते हैं कि पॉन्स एरिया जो होता है ये सिग्नलिंग भेजता है अब दो टाइप की सिग्नलिंग होती है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है एक वीक सिग्नल होता है लेकिन ये सिग्नल आएगा कहाँ से तो ये सिग्नल जो होता है ये हार्ट पे कुछ स्पेशलाइज लेबरेंथ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है अब मैं आपको उन कीमो रिसेप्टर्स के बारे में बता रहा हूं देखो जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगा और सीओ टू ज्यादा होगा ठीक है तो बॉडी के अंदर जब सीओ टू का अमाउंट ज्यादा हुआ तो हमारी बॉडी में जो हार्ट है हार्ट में जो स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से जब ब्लड पंप होता है तो वहां पे एरोटिक आर्च होता है ऊपर की तरफ जो ब्रेन को ब्लड लेके जाता है उसको कैरोटेड आर्टरी बोलते हैं और पूरी बॉडी में जो आता है वो एरोटा के थ्रू क्या होता है वहां पर ब्लड सप्लाई होता है तो इन जगह पे आप देखोगे ये जो कैरोटेड आर्टरी है इस कैरोटिड आर्टरी के वॉल पे यहाँ पे कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं ये कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है कैरोटिड आर्टरी के अंदर वाली वॉल पे इसको हम कैरोटिड लेबरिंथ बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटे कैरोटिड लेबरिंथ ये कैरोटिड लेबरिंथ क्या करता है जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जैसे हमारे ब्लड के अंदर क्या है सीओ का अमाउंट बढ़ता है ये जो कैरोटिड लेबरिंथ है ये इसको सेंस करता है ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर ले क्योंकि आपकी एनसीआरटी में एक चीज मेंशन है कि न्यूरल रेगुलेशन में ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो इनसिग्निफिकेंट है मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है नहीं एक्चुअली जब आप मेडिकल की बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे ये है कि जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट न्यूरल रेगुलेशन के अंदर होता ही नहीं है न्यूरल रेगुलेशन का ये जो आप रेट फास्ट और स्लो है ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल अगर हायर लेवल है तो उसकी वजह से ये ब्रेन में क्या करेगा सिग्नलिंग को एक्टिवेट करेगा ट्रिगर करेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ तो यहाँ पे क्या है ये कैरोटिड आर्टरी है यहाँ पे इसका कैरोटिड लेबरिंथ है और ये कैरोटिड लेबरिंथ जैसे ही इसने सीओ के अमाउंट को सेंस किया और सीओ का अमाउंट ज्यादा है तो ये तुरंत क्या करेगा ये तुरंत यहां से सिग्नल भेजेगा और सिग्नल भेजेगा कहां पे मेड्यूला ऑब्लंगेटा मेड्यूला ऑब्लंगेटा के पास भेजेगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा के बेटे दो पार्ट होते हैं ठीक है एक को हम बोलते हैं जो डॉर्सल साइड में होता है उसको हम डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप बोलते हैं और जो वेंट्रल साइड में होता है हम उसको क्या बोलते हैं वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप तो जैसे ही बॉडी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे बढ़ा तो इस कैरोटिड लेबरिंथ ने क्या किया कैरोटिड लेबरिंथ ने इसको सेंस किया और यहां से ये ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व के थ्रू 
डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप पे क्या करेगा ये वहां पे सिग्नलिंग को ट्रिगर करेगा ठीक है अब आप देखना एक चीज यहां से ये सिग्नलिंग आया और ये किधर आ गया डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप के पास आया ठीक है मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे इसको आप अच्छे से समझो मैं क्या कह रहा हूं जब बॉडी के अंदर सीओ टू का लेवल बढ़ेगा जब बॉडी के अंदर सीओ टू का लेवल बढ़ेगा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा पीएच कम हो जाएगा तो ये सब चीजें जो है ये क्या करती हैं ये एक्टिवेट करती है कैरोटिड लेबरिंथ को और ये जो कैरोटिड लेबरिंथ होता है ये कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स है जैसे ही यहाँ पे ज्यादा सीओ टू ब्लड के अंदर दिखा तो जो ब्लड के अंदर दिखेगा ये तुरंत इसको सिग्नलिंग भेज के और डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को क्या करता है ट्रिगर करता है अगर मैं पूरे के पूरी बॉडी में वेनस ब्लड के अगर सीओ टू के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो वहां पे 52 टू एम ऑफ सीओ टू पर 100 एम ऑफ वेनस ब्लड में होता है जबकि आर्टीरियल ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वहां पर वो फोर्टी एट होता है और और डिजोल्व फॉर्म में देखे अगर कि पर 100 एम में कितना डिजोल्व फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है तो 3.7 पॉइंट सेवन अप्रोक्सीमेटली फोर एम एल ऑफ सीओ टू ट्रांसपोर्ट होता है अच्छा तो यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन की बात मैं कर रहा हूं तो ये एक्टिव हुआ अब इसने सिग्नल भेजा कहां पे डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप पे अब डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप पे जब ये सिग्नल भेजेगा तो ये किसके थ्रू आया है दो नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है एक को बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और दूसरा है क्या है वेगस नर्व अब ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व क्या कर रहा है ये यहां से सिग्नल को लेके आ रहा है और सिग्नल को लेके आएगा कहां पे डॉसल रिस्पायरेटरी ग्रुप ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर ले कि ये जो कैरोटिड लेबरिंथ होता है जो कि हमारे कैरोटिड आर्टरी और डॉसल एरोटा के पास होता है ये नॉर्मली नॉर्मल ब्रीदिंग में इनएक्टिव होता है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नॉर्मली ये इनएक्टिव होता है लेकिन एक्टिव तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड एच प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है आर्टीरियल ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगा तो जैसे ही इंक्रीज हुआ यहाँ पे सिग्नल आ गई अच्छा तो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप के पास जब सिग्नल आएगा ट्रिगर होगा तो ये क्या करेगा ये डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप के जो बंडल ऑफ न्यूरोन है जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है जो कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया तो DRG क्या करेगा DRG ये यहां पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को और डायाफ्रम को सिग्नल भेजेगा ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को और डायाफ्रम को क्या भेजता है सिग्नल डायाफ्रम को जो ये सिग्नल भेजेगा वो फेनरिक नर्व के थ्रू भेजता है ठीक है अब जैसे ही उसने सिग्नल भेजा तो मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़े सी कैविटी की जब वॉल्यूम बढ़ेगी जब इसका साइज बढ़ेगा तो क्या होगा इसमें एयर आएगा ठीक है तो ये इंस्पायरेशन होगा अच्छा तो यहाँ पे देखो ये डीआरजी ने क्या किया ये एक्टिवेट हो गया है क्यों एक्टिवेट हुआ क्योंकि बॉडी के अंदर क्या चीज है सीओ का आर्टीरियल ब्लड में क्या है सीओ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इसने क्या किया DRG ने न्यूरॉन्स जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है उसके इंपल्सिस को यहां पे ट्रिगर करके उसने कहा पे इसको भेजा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे भेजेगा और डायाफ्रम में तो ये जो दोनों के दोनों सिग्नलिंग आई है ये क्या कर देगा ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और जैसे ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा इसकी जो थोरेसिक साइज है ये जो थोरेसिक कैविटी का जो साइज है ये क्या है ये इंक्रीज होगा और क्योंकि हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं तो जब साइज इंक्रीज होगा तो एयर इन जाएगा तो ये इंस्पायरेशन हो जाएगा ऑलराइट बेटे अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई तो ये तो इंस्पायरेशन हुआ लेकिन अब जब वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप के पास हम गए तो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप नॉर्मली क्या है इनएक्टिव होता है लेकिन वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप एक्टिव तभी होगा जब डीप इंस्पायरेशन और डीप एक्सपायरेशन मतलब डीप इनहेल और एक्सेल फोर्सफुली के टाइम ही क्या होगा ये वहां पे क्या चीज करता है ये एक्टिव होता है और नॉर्मली अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं तो ये एक्सपायरेशन एक्सेल में ज्यादा काम करता है कंपेयर टू द इनहेल क्योंकि इनहेल में वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप का भी काम होता है जो कि सिग्नलिंग भेजता है इंटरनल क्या यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को अब वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा ये डायाफ्राम को 
क्या करेगा ये रिलैक्स करवा देगा अभी डीआरजी ने क्या किया था डायफ्राम के साथ कॉन्ट्रेक्शन हुआ था और ये क्या करवा रहा है रिलैक्स करवा रहा है लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में ये कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा तो डायफ्राम को रिलैक्स करवा रहा है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को इसमें क्या करवाए बेटे कॉन्ट्रैक्ट करवाए तो ये जो दोनों के दोनों इवेंट एक साथ होगा तो क्या होगा डीप एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाएगा नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम ये दोनों इन एक्टिव होते हैं लेकिन जैसे ही डीप फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात आती है उस टाइम डीआरजी और वीआरजी दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं एक्टिवेट होते हैं और राइट ओके अब आपको यह समझ में आया कि कैसे कॉन्ट्रेक्शन होगा और सिग्नलिंग कैसे आएगी पॉन्स का क्या काम है न्यूमोटेक्सिक सेंटर है न्यूमोटेक्सिक सेंटर मेड्यूला ऑब्लंगेटा के ठीक ऊपर की तरफ होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर नहीं होता पहली बात तो तो ये जो पॉन्स है ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा के ऊपर पार्ट है आप देखो ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा पार्ट है इसकी दो ग्रुप वीआरजी और डीआरजी है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे पॉन्स रीजन है और पॉन्स रीजन जो है सिग्नलिंग भेजता है ठीक है ये दो टाइप के सिग्नल भेजेगा स्ट्रॉन्ग और वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल बेटे जब जब ये भेजेगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे ब्रीदिंग लेवल पे उसको आप देखो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल तभी भेजता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम और सीओ ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड अगर बॉडी में ज्यादा है तो ये सिग्नलिंग भेजेगा आप बिल्कुल ये बात क्लियर कर लो पॉन्स के सिग्नलिंग में और यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन में कैरोटेड लेबरेंथ में डिफरेंस है कैरोटेड लेबरेंथ का ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करके सिग्नलिंग भेजता है यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा हुआ तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो पॉन्स रीजन होता है ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है अच्छा तो जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है डिक्रीज हो जाता है अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे बेटे जब हम ब्रीद फास्ट करेंगे जैसे तो जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा जब इनहेल और एक्सेल फास्ट हो जाएगा तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो वही चीज मैंने मेंशन किया है कि टाइम ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा लेकिन ब्रीदिंग रेट क्या हो गई फास्ट हो गई तो ब्रीदिंग रेट जब फास्ट होता है तो टाइम ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ऐसे मोमेंट पे हमारी लंग जो होती है पार्शियली फुलफिल्ड होती है कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं हो पाती क्योंकि ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो गया है ड्यूरेशन यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया ठीक है तो ये तो स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग है अब जब डीप इनहेल और एक्सेल होने लगेगा कंटिन्यूसली तो जो ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी के अंदर क्या थी कम थी वो धीरे धीरे फुलफिल होने लगा और जब ये फुलफिल हो जाएगा उस टाइम में फिर ये जो पॉन्स होता है ये हमारे मसल्स को ट्रिगर करके धीरे 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 क्या कर देगा स्लो कर देगा तो इसको बोलते हैं वीक सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग कब आएगा जब ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होगा वीक सिग्नलिंग क्या होगा जब उस ऑक्सीजन के डिमांड को धीरे धीरे बॉडी जो है फुलफिल करने लगेगी उस टाइम में ये वीक सिग्नलिंग करेगा और वीक सिग्नलिंग में स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग के ठीक ऑपोजिट होने लगता है अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी को धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि फुलफिल होने लगा जब फुलफिल होने लगेगा तो टाइम ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और जब टाइम ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बढ़ेगा तो ब्रीदिंग रेट क्या हो गया यहाँ पे स्लो हो जाएगा तो वीक सिग्नलिंग के टाइम हमारे लंग्स की फुलफिलिंग होती है स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग जब पॉन्स देता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर जब प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम हमारी लंग्स पूरी तरीके से फिल नहीं होती और इसको क्या बोलते हैं इसको पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स बोलते हैं ठीक है ये बात हो गई अब यहां पे मैंने जितनी चीजें अभी आपको एक्सप्लेन की है इसके जो मेन पॉइंट है ये यहां पर मैंने मैंशन किया है ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है एनसीआरटी की बात करें तो ब्रीदिंग कंट्रोल करने का जो सेंटर है मेन रिस्पायरेटरी सेंटर है वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है 
और पॉन्स है मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई ब्रेन के अंदर अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं तो दो ग्रुप हो जाएंगे वहां पे क्या है फंक्शनल के बेसिस पे मेड्यूला ऑब्लंगेटा और मेड्यूला ऑब्लंगेटा के दो एरियाज होते हैं जो कि दोनों इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में अपनी अपनी जगह पे स्पेसिफिक काम करते हैं एक को बोलते हैं डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप और दूसरे को क्या बोलेंगे बेटा वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप जो डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप होता है ये बेसिक रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर मानते हैं इसको मैंने यहाँ पे मैंशन किया है बेसिक रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या होता है कौन होता है डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप और ये करता क्या है ये कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन को इनहेल को ये कंट्रोल करता है लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ये नॉर्मल रेस्पायरेशन के टाइम इनएक्टिव होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम डी और वी दोनों इनएक्टिव होते हैं ठीक है VRG का क्या काम है ये दोनों को कंट्रोल करता है ये इनहेल को भी कंट्रोल करेगा एक्सेल को भी कंट्रोल करेगा मतलब ये इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है और एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है लेकिन ये फंक्शनल तभी होगा जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मल रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग के टाइम में ये इन होता है ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया ठीक है मेड्यूला ऑपरंगेटा दूसरे की बात करें रिस्पायरेटरी ग्रुप का तो वो क्या चीज होता है वो पॉन्स होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर है और न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है ये क्या है ये प्रेजेंट है ये पॉन्स में प्रेजेंट होता है ये रेगुलेट क्या करेगा ब्रीदिंग का लेकिन जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या है प्राइमरी फंक्शन जब आप देखोगे तो ये लिमिट करता है इंस्पायरेशन को हेंस इसको स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है इसको स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन बोलते हैं पॉन्स को क्या बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऐसा क्यों ये आप देखो जब जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग होगी इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन का डिमांड जैसे ही कम हो जाएगा मतलब वो फुलफिल होने लगेगी तो ये सिग्नलिंग क्या करता है ये स्लो कर देता है ये सिग्नल किसको भेजता है डी को भेजता है और जब ये डी को भेजेगा तो डी को भेजने के बाद क्या होगा डी ये धीरे धीरे नॉर्मल पे आएगा और फिर वी जो कि फोर्सफुल एक्सेल और इनहेल दोनों के लिए इन्वॉल्व होता है ये एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल भेजेगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को जब ये सिग्नल भेजेगा तो क्या होगा बेटे ये जो डीप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस थी ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी तो इसीलिए इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी फंक्शन न्यूमेटिक सेंटर का क्या होता है कि ये इंस्पायरेशन की रेट को लिमिट करता है इसीलिए इसको स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन बोलते हैं ठीक है अब ऐसा जब होगा तो ड्यूरेशन जो है वो इंस्पायरेशन का क्या होगा क्योंकि वो स्लो कर रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन यहां पे क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग की तरफ क्या होता है ये पार्शली क्या होगा फुलफिल होगा कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है इसके बाद एक रिसेंट डिस्कवरी आज से 10-12 इयर्स जो है रिसेंट पहले एक चीज पाया गया कि पॉन्स में एक एरिया होता है जिसको हम एपन्यूस्टिक सेंटर बोलते हैं क्या बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर ऐसा माना जाता है कि एपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है ये क्या करता है ये डीप इंस्पायरेशन के लिए इन्वॉल्व है मतलब डीप इंस्पायरेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट है इसका फंक्शन है लेकिन अभी तक एग्जैक्ट ये करता क्या है डीप इंस्पायरेशन में इसकी अभी तक कोई भी नोन डेटा हमारे पास नहीं है मेडिकल रेफरेंस बुक में नहीं है ठीक है लेकिन एपनोस्टिक सेंटर किसके लिए डीप इंस्पायरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है आपके लिए तो इतना ही सफिशेंट है फिर जब हमारी बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट कॉन्सेंट्रेशन H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये DRG एक्टिवेट हो जाता है इसीलिए ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है और हर एक वो चीज जो हमारी बॉडी की बीएमआर को इंक्रीज करेगा हर एक वो चीज जो हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को इनहेंस करता है वो सब के सब ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं ये कॉमन सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ऑल दो कॉम्पोनेंट्स विच इंक्रीजेस और इनहेंसेस द बी रेट विल डेफिनेटली इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट एज वेल एज 
हार्ट रेट दोनों के दोनों को क्या करेगा बेटा ये इंक्रीज कर देगा तो जितनी भी मैंने आपको न्यूरल रेगुलेशन में ये चीज समझाई है ये बहुत सिंपल सी बात थी लेकिन आप इससे क्वेश्चंस आते हैं उसको आप अच्छे से याद रखना एपनोस्टिक सेंटर के बारे में पॉन्स के बारे में फिर मेड्यूला ऑब्लंगेटा के बारे में मैं इसको दोबारा से रिकैप कर देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए दोबारा से आप समझो जब भी हमारी बॉडी के अंदर सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और पीएच कम हो जाता है तो हमारी जो आर्टीरियल ब्लड है जो कि लंग्स की तरफ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और जब वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो अगर इसमें सीओ टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो कैरोटिड आर्टरी में ब्रेन में ले जाने वाले जो आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी में वहां पे जो कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कैरोटिड लेबरिंथ बोलते हैं ये कैरोटिड लेबरिंथ जो होता है ये सिग्नल भेजेगा किसको डी को मेड्यूला ऑब्लंगेटा के डॉसल रेस्पायरेटरी ग्रुप को अब जब इसने सिग्नल भेजा तो ये ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व की वजह से जो है ये यहाँ पे क्या करता है ये सिग्नलिंग भेजेगा जैसे ही इसने सिग्नल भेजा वहां पे क्या होगा डी एक्टिवेट हो जाएगा और डी एक ग्रुप ऑफ इम्पल्स जो है बंडल ऑफ इम्पल्सिस जो है न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट करेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा इसके रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायाफाम और ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी थोड़े से कैविटी जो है वो इंक्रीज होगी और जब थोड़े से कैविटी इंक्रीज होगी तो हम क्या कर लेंगे हम इंस्पायरेशन कर लेंगे इंस्पायरेशन की जो ये एक्टिव टाइम पीरियड जो है ये एक्टिव टाइम पीरियड जो है ये दो सेकेंड का होता है और उसके बाद जब ये रिलैक्स करता है तो तीन सेकेंड के लिए रिलैक्स करेगा और ये साइकिल चलती रहती है लेकिन जब यहाँ पे वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप नॉर्मली तो इनएक्टिव होता है लेकिन डीप और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर जब क्या होगा ये एक्टिवेट होगा तो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप क्या करवाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और डायाफम को क्या करवाता है रिलैक्स करवाता है तो इस टाइप से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को डायाफम को रिलैक्स करवाएगा तो इससे डीप और फोर्सफुल क्या हो जाएगा एक्सपायरेशन होगा और ये साइकिल तब तक कंटिन्यू चलती है जब तक हमारी बॉडी के ऑक्सीजन डिमांड जो है फुलफिल ना हो जाए ठीक है बेटे तो ये तो बेसिक मैंने आपको पूरा न्यूरल रेगुलेशन बता दिया कि कैसे ये काम करता है अब इसके साथ ये थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ जितने भी इसके एमसीक्यू रिसेंट ईयर्स में आए हैं उसको आप देखो नॉर्मली आपको मेड्यूला ऑब्लंग से आ जाएगा कीमोसेंसिटिव एरिया से आ जाएगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये चीज आ जाएगा एपनियोस्टिक सेंटर से एक दो क्वेश्चन आते हैं तो ओवरऑल आपको ये चीज मैंने क्लियर कर दिया है इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो एम सी क्यू सॉल्व करते वक्त तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ऑल बेटे थैंक यू सो मच